मित्रांनो काही जण जन्मताच महान असतात तर काही जण अफाट मेहनतीनं त्या ठिकाणी महानता प्राप्त करून घेत असतात होय मित्रांनो मी महादेव जोळ आणि आपण पाहताय अभिनव पब्लिक स्कूल व ज्युनियर कॉलेज वाशिंबे या प्रशालेचा हा युट्यूब चॅनल आणि विद्यार्थी मित्रांनो या युट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून आम्ही आता पहिली ते बारावी सायन्स आर्ट्स आणि कॉमर्स तसेच इंग्रजी व मराठी माध्यमाचे व्हिडिओ आपल्यासाठी अपलोड करायचं काम सुरू केलेलं आहे आणि त्याचबरोबर कोण होईल अभिनव स्टार ही कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम देखील आपल्यासाठी आम्ही सुरू केलेली आहे आणि त्या कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाममध्ये जे विद्यार्थी या ठिकाणी भाग घेऊ इच्छितात त्यांच्यासाठी एक इन्स्पायरेशनल स्टोरी दररोज संध्याकाळी सात वाजता मी आपल्यासाठी घेऊन येत असतो तर विद्यार्थी मित्रांनो आजची देखील स्टोरी आपली अशीच मोठी आहे तगडी आहे इन्स्पायरेशनल आहे आपल्या सगळ्यांच्या रक्तामध्ये सळसळती त्या ठिकाणी एक वीज संचारल्यासारखा आपल्याला अनुभव येईल अशीच ही स्टोरी आहे विद्यार्थी मित्रांनो फ्रान्समधील एका कुटुंबाची ही स्टोरी आहे एक व्यक्ती होता तो गरीब होता परंतु मनानं श्रीमंत होता दररोज त्याला कामाला जावं लागायचं आणि काम काय होतं विद्यार्थी मित्रांनो मित्रांनो त्या व्यक्तीचं काम होतं ती जी कातड आहे जनावराची ती जनावराची कातडी सोलून काढायची सोलून काढल्यानंतर ती स्वच्छ करायची धुवायची त्याची घाण सगळी बाजूला काढायची आणि अगदी घाण वास येणारी ही कातडी बाजारामध्ये नेऊन विकायची बाजारामधून येणाऱ्या तुटक्या पैशावरती आपला प्रपंच चालवायची अशी वाईट परिस्थिती त्या व्यक्तीची होती परंतु तो कधी डगमगला नाही कधी हार मांडली नाही म्हणतात ना की हारणार नाही तोच व्यक्ती आणि मग त्या व्यक्तीनं हळूहळू हळूहळू त्या ठिकाणी आपला व्यवसाय वाढवला व्यवसाय वाढवत असताना त्याच्या मनामध्ये विचार आला अरे आपण शिक्षण केलं असतं आपण शिक्षण घेतलं असतं तर अशी घाण कातडीची वास आपल्याला घ्यायची गरज पडली नसती आपण जर शिकलो असतो तर एखाद्या ऑफिसमध्ये आपण साहेब झालो असतो आपण टेबलावरती बसून आरामात ए सीमध्ये बसून काम केलं असतं परंतु त्याला ते काम केल्याशिवाय पर्याय नव्हता शिक्षण नव्हतं म्हणून त्याला कुठल्याही गोष्टी चांगल्या पद्धतीनं करता येत नव्हत्या आणि अशातच एके दिवशी त्याला चांगली गोड बातमी आली गोड बातमी होती त्याच्या बायकोनं सुंदर गोंडस मुलाला जन्म दिला होता आणि त्या मुलाची आज आपण या ठिकाणी कहाणी पाहणार आहोत त्या मुलाला त्यांनी लगेच ठरवलं की मी जर शिकलो नाही मला जे करता आलं नाही ते सगळं मी माझ्या मुलाकडून करून घेणार मी माझ्या मुलाला चांगलं शिकवणार मोठ्या शाळेमध्ये दाखल करणार आणि मग त्यानं गरीब परिस्थिती असताना देखील पैसे जवळ नसताना देखील कर्ज काढून उसने घेऊन इकडून तिकडून मोरून स्वतःचं पोट मारून त्या मुलाला शिकवण्याचा प्रयत्न केला वय वर्ष पाच झालं त्या मुलाचं त्या मुलाचं पाच वर्ष झाल्यानंतर त्यांनी चांगल्या शाळेमध्ये त्याचं नाव दाखल केलं परंतु परत एकदा त्याचं भाग्य त्या ठिकाणी त्याला दोष द्यायला लागलं कारण त्याच्या मुलाला शाळेमध्ये सगळे नावं ठेवायला लागले आणि मंद बुद्धी अगदी कुठल्याही अभ्यासामध्ये ढ असं त्याचं नाव पडलं आणि त्याला दुःख झालं एवढं दुःख झालं की एवढी मेहनत केली इतका आपण अतोनात कष्ट केलं पण सगळ्या चांगल्या गोष्टी या ठिकाणी त्यागल्या आणि या सगळ्या त्यागाचा परिणाम काय तर आपला मुलगा मंद बुद्धी आणि मग अशा मंद बुद्धी मुलाकडून काय होणार आहे म्हणून तो दुःखी झाला कष्टी झाला परंतु पर्याय नाही म्हणून तसेच दिवस परत एकदा तो रेटू लागला आणि विद्यार्थी मित्रांनो मी तुम्हाला सांगतो जगामध्ये दोनच प्रकारची माणसं असतात एक असतं विनर दुसरा असतो लुझर आणि प्रत्येक दुसऱ्या लुझरला या ठिकाणी परमेश्वर एकदा जिंकण्यासाठीची संधी देत असतो अशीच संधी त्या मुलाला मिळाली परंतु ती संधी ओळखणं आपलं कर्तव्य असतं त्या मुलानं संधी ओळखण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला आणि त्याचं आयुष्य कसं बदलून गेलं हे आपण या ठिकाणी पाहत आहोत विद्यार्थी मित्रांनो त्या माणसाचं जे घर होतं ते एका जंगलाच्या आजूबाजूला होतं म्हणजे त्यांचं गावच जंगलाच्या जवळ होतं आणि मग अचानक जंगलामधून एक पिसाळलेला जे लांडगा असतो तो लांडगा त्यांच्या गावामध्ये घुसला गावामध्ये त्या लांडग्यानं घुसल्याबरोबर अनेकांचा चावा घेतला आठ ते दहा जणांचा चावा घेतल्यानंतर तो लांडगा गावातून निघून जाण्याचा प्रयत्न करत असताना गावकऱ्यांनी त्या लांडग्याला मारलं आता तरी कशी तरी लोक गावातली वाचलेली आहेत परंतु ज्या आठ दहा जणांना लांडग्यांनी चावा घेतला होता ते आठ दहा जणांपैकी जवळजवळ सहा सात जण त्या ठिकाणी रेबीच शिकार झाले होते ते आठ ते दहा जण रेबीचे शिकार झालेली लोक त्या प्राण्यांप्रमाणे विचित्र त्या ठिकाणी काम करू लागले त्यांच्या सवयी वेगळ्या झाल्या पाण्याला घाबरू लागले अंधाराला घाबरू लागले वेगवेगळे आवाज काढू लागले आणि असे या ठिकाणी लोकांचा तडपडून मृत्यू झाला त्या छोट्याशा बालकाला हा मृत्यू त्या ठिकाणी अतिशय वेदना देणारा होता तो बालक त्याच्या वडिलाला म्हणायला लागला पिताजी या लोकांना कुठलं तरी औषध देऊन बरं का केलं जात नाहीये या लोकांना असंच का मारलं जात या ठिकाणी बघा ना किती भयानक दर्दनाक त्यांचा मृत्यू होतोय तिथं तो मुलगा रडू लागला त्याला वाईट वाटायला लागलं त्याचं मन अगदी पिळगुटून गेलं इतकी वाईट घटना इतकं तडपडून मृत्यू आठ ते दहा जणांचा त्यानं त्याच्या डोळ्यानं पाहिला होता काही लोकांनी तो मृत्यू पाहिला असेल परंतु दहा बारा वर्षाच्या मुलांना असे मृत्यू कधी पाहिलेले आहेत आणि हे सगळे मृत्यू त्यानं गावातल्या लोकांचे पाहिल्यानंतर त्याचं मन अगदी खिन्न झालं आणि त्यानं ठरवलं की मी याच्यावरती काहीतरी उपाय काढणार मी याच्यावरती काहीतरी उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करणार आणि तो म्हणायला लागला वडिलांना की या लोकांवरती इलाज का केला जात नाही वडील त्याच्या प्रश्नाला त्यागले वैतागले सारखं सारखं येणाऱ्या प्रश्नावरती वडील म्हणाले 
म्हणाले अरे तुझ्यात हिंमत असेल तर तू अभ्यास कर आणि अभ्यास करून या अशा खतरनाक आजारावरती तू काहीतरी औषध शोधून दाखव आहे का तुझ्यामध्ये हिंमत वडिलांनी दिलं चॅलेंज वडिलांनी दिलेल्या या चॅलेंजला पोरानं स्वीकारलं आणि त्यानं ठरवलं की आता आपण याच्यावरती अभ्यास करायचा स्टडी करायचा आणि माझ्या गावातल्या लोकांचा इथून पुढे तरी अशा पद्धतीनं मृत्यू झाला नाही पाहिजे यासाठी त्यांना या ठिकाणी अभ्यास करायला सुरुवात केली हायस्कूलचं शिक्षण पूर्ण झालं उच्च शिक्षणासाठी फ्रान्समध्ये तो विद्यापीठामध्ये गेला विद्यापीठामध्ये सर्व सायन्सच्या शाखांमध्ये त्यांनी अभ्यास केला रसायनशास्त्र जीवशास्त्र भौतिकशास्त्र विज्ञानाच्या सर्व शाखा त्यांना त्या ठिकाणी अभ्यास करून काढल्या रात्रंदिवस मेहनत केली तो होता मंदबुद्धी परंतु मंदबुद्धी असला तरी त्यानं स्वतःला घासून घासून त्या ठिकाणी तयार केलं होतं त्याच्या मनामध्ये एकच गोष्ट होती की माझ्या गावातले लोक या ठिकाणी खेड्यात राहतात गावात राहतात त्यांचा काय गुन्हा जंगलामधील कोणीही जनावर यावं आणि माझ्या गावातल्या लोकांना चावल्यानंतर असा भयानक आजार त्यांना होतोय म्हणून त्यानं त्या ठिकाणी शिक्षण घ्यायचं ठरवलं होतं आणि आपल्या गावकऱ्यांच्या हितासाठी त्यानं त्या ठिकाणी अतिशय चांगली लस काढायचं त्या ठिकाणी ठरवलं होतं आणि त्यानं प्रयत्न केला विद्यापीठामध्ये आता तो शिकवायला लागलेला आहे विद्यापीठामध्ये शिकवत असला तरी देखील स्वतः अभ्यास करायचा विद्यार्थी मित्रांनो तोच खरा शिक्षक असतो जो शिक्षक शिकवत असताना देखील स्वतःचं नॉलेज स्वतःचं ज्ञान अपडेट ठेवत असतो आणि या ठिकाणी त्या शिक्षकांना देखील त्या ठिकाणी आपलं स्वतःचं नॉलेज स्वतःचं ज्ञान अपडेट ठेवत राहिला त्याला अनेक या ठिकाणी अडचणी आल्या अडचणीतून त्यांनी शोध लावायचा प्रयत्न केला त्याला पहिल्यांदा कळालं की खाण्यासारख्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत खाण्याचे जे सगळे पदार्थ आहेत त्या सगळ्या पदार्थांमध्ये जवळ जवळ नव्वद टक्के पदार्थांमध्ये छोटे छोटे किडे असतात हे त्यानं शोधून काढलं परंतु ते किडे आपल्या उघड्या डोळ्याने आपल्याला दिसत नाहीत मग त्यानं मायक्रोस्कोपनं ते पाहण्याचा प्रयत्न केला त्याला जाणवलं हे सगळे किडे आहेत आणि हे किडे आपल्या अन्नामधून आपल्या पोटामध्ये जातात आणि हेच किडे आपल्याला त्या ठिकाणी आजारी करण्याचा प्रयत्न करतात आपल्या इम्युन सिस्टम वरती ते किडे हल्ला करतात आणि आपल्याला जर जर करतात आपल्याला आजारी पडतात त्यानं त्या किड्यांना पहिल्यांदा नाव दिलं जीवाणू आणि जीवाणू नाव देणारा तो पहिला शास्त्रज्ञ होता त्या शास्त्रज्ञाचं नाव आहे लुई पाश्चर आणि या लुई पाश्चरची या ठिकाणी आपण तुम्हाला आज कहाणी सांगत आहे त्यानं एवढ्यावर समाधान व्यक्त केलं नाही तो अभ्यास करत राहिला शोध घेत राहिला आणि त्यानं परत दुधामध्ये जे किडे असतात ज्याला आपण बॅक्टेरिया म्हणतो किंवा जीवाणू म्हणतो तो जीवाणू दूध जर आपण असंच निरसं ठेवलं तर ते नासवण्याचं काम करतात मग दूध जर तापवलं आणि लगेच ते थंड केलं तर पाश्चराइज क्रिया होते आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे पण पाश्चराइज जी क्रिया आहे ते या लुईच्या आडनावावरूनच दिलेली आहे लुई पाश्चर मग ही पाश्चराइज क्रिया आज देखील चालते आणि अनेक मोठमोठ्या दूध संस्था डेअरी आहेत त्या ठिकाणी पाश्चराइज मिल्क आपल्याला बाजारामध्ये मिळतं दुधातले सगळे जे जंतू आहेत ते मारले जातात त्याला जमजलं की दुधातले जे जंतू आहेत किंवा हे जे जीवाणू आहेत हे जीवाणू उष्णतेमध्ये टग धरून राहत नाहीत उष्णता जर पदार्थाला दिली तर त्या पदार्थामधील सगळे किडे मरून जातात आणि ते खाण्यायोग्य पदार्थ चांगलेच निर्माण होतात पण एवढ्यावर त्याला थांबायचं नव्हतं त्याला महत्वाचा शोध घ्यायचा होता तो म्हणजे हे छोटे छोटे जीवाणू असतील ते जीवाणू आपल्या प्राण्याच्या शरीरामधून माणसाच्या शरीरामध्ये कशी येतात कुत्र्याच्या तोंडामध्ये लाळेमध्ये ते जीवाणू असतात आणि ते जीवाणू जर कुत्रा चावला लांडगा चावला त्याचबरोबर अनेक वेगवेगळे श्वापद आपल्याला जर चावली तर त्याच्या तोंडातून त्याच्या लाळे माध्यमातून ते आपल्या शरीरामध्ये जातात आणि आपल्या शरीरामध्ये आल्यानंतर तेच किटाणू या ठिकाणी लोकांना आजारी पाडण्याचा प्रयत्न करत असतात विद्यार्थी मित्रांनो एखाद्या व्यक्तीला जर या जगामध्ये आयतं काय मिळालं तर त्याला त्या वस्तूची किंमत कळत नसते असंच या मुलाच्या वडिलांनी देखील ओळखलं होतं आणि म्हणून त्या वडिलांनं त्या ठिकाणी त्या विद्यार्थ्याला शिकवत असताना आपल्या मुलाला शिकवत असताना अनेक मोठं कर्ज काढलं होतं आपली शेती विकली होती आणि आपलं कर्ज या ठिकाणी तो फेडण्याचा प्रयत्न करत होता तो गावी कर्ज फेडत होता आणि मुलगा त्या ठिकाणी पॅरिसमध्ये शिक्षण घेत होता पॅरिसमध्ये शिक्षण घेत असतानाच तो अनेक प्रकारचे शोध लावण्याचा प्रयत्न करत होता आता या विद्यार्थ्याला या ठिकाणी शोध लावायचा होता तो म्हणजे प्राण्यांपासून रेबीज जे होतं ते रेबीज कशा पद्धतीने थांबवता येईल कुत्र्यांपासून जनावरांपासून लांडग्यांपासून अनेक लोकांचे मृत्यू होत आहेत आणि ते जंतू जर माणसाच्या शरीरात जात आहेत तर माणूस त्या ठिकाणी रेबीजचा शिकार होतोय हे जंतू कदाचित माणसाच्या शरीरात पण असू शकतील असं त्याने त्या ठिकाणी शोध लावण्याचा प्रयत्न केला त्यानं शोध लावला कुठेही एखादा कुत्रा पिसाळलेला दिसला की तो तिथे जायचा आपल्या जीवाची परवा न करता तिथपर्यंत पोहोचायचा कुत्र्याला पकडायचा आणि त्या कुत्र्याच्या रक्ताचे नमुने घ्यायचा टेस्ट करायचा अगदी वेड्यासारखा बेभान होऊन तो त्या ठिकाणी प्रयत्न करत होता आणि अशातच त्याचा एक मित्र त्याला सांगत आला की अरे लुई माझ्या कोंबड्या आहेत ना ते दररोज एक दोन एक दोन अशा मरायला लागलेल्या आहेत कोणता आजार माझ्या या कोंबड्यांना झालेला आहे कळत नाहीये तू जरा बघतोस का मग त्यानं ठरवलं की हीच आपल्याला संधी आहे हाच आपल्याला या ठिकाणी चान्स आहे या कोंबड्यांवरती आपण थोडासा स्टडी करूयात त्यानं कोंबड्या एक मेलेली कोंबडी घेतली त्या मेलेल्या कोंबडीच्या अंगातलं रक्त काढलं आणि एका अशा द्रावणामध्ये टाकलं ते द्रावण त्यानं स्वतः बनवलं होतं
दुरुस्त अशा कोंबड्यांना दिली ज्या कोंबड्यांना कुठलाही आजार नाहीये मजबूत आहेत ठणठणीत आहेत अशा कोंबड्यांना त्यांनी त्या ठिकाणी ती लस दिली आणि पाहता तर काय त्या कोंबड्यांना परत कित्येक दिवस आजार झाला नाही अशा पद्धतीचं त्यांनी त्या ठिकाणी लस शोधून काढली ज्याला आपण अँटीबॉडीज म्हणतात आपल्या शरीरामध्ये देखील अनेक आजारांना त्या ठिकाणी लढण्यासाठी अँटीबॉडीज तयार होत असतात आपलं शरीर प्रत्येक आजाराला त्या ठिकाणी लढण्यासाठी सक्षम असतं परंतु काही जीवाणू काही जंतू असे असतात की जे आपल्या या ठिकाणी इम्युन सिस्टमला कळूच देत नाहीत की आम्ही तुमच्या शरीरामध्ये घुसलेलो आहे आम्ही तुमच्या शरीरामध्ये आक्रमण करतोय आम्ही तुमच्या शरीरामधला एक एक भाग त्या ठिकाणी ढिला करण्याचा प्रयत्न करतोय आणि सध्याचा कोरोना देखील असाच व्हायरस आहे हा कोरोना व्हायरस आपल्या शरीरामध्ये घुसतोय आणि घुसल्यानंतर आपल्याला आठ दहा दिवस समजतच नाहीये की तो आपल्या शरीरामध्ये घुसलाय आतमध्ये घुसून तो त्या ठिकाणी आपल्या शरीराची जी व्यवस्था आहे ती खिळखिळी करण्याचा प्रयत्न करतोय ठरवलं की आता आपण कोंबड्यांवरती तर यशस्वी प्रयोग केलाय परंतु आपल्याला प्रयोग करायचा आहे मानवावरती आणि या ठिकाणी लुई पाश्चरनं ठरवलं की आता आपण कोंबड्यांवरती प्रयोग केलेला आहे कोंबड्या तर वाचवलेल्या आहेत पण कोंबड्यांपेक्षा जास्त महत्वाचा आपल्याला प्राण्यांचा मानवाचा जीव महत्वाचा आहे मानवाला आपल्याला त्या ठिकाणी वाचवायचं आहे त्यानं ठरवलं आणि मानवाला वाचवण्या अगोदरच त्याच्या लक्षात आलं की आपण एखाद्या कुत्र्यालाच वाचवलं तर मग त्यानं कुत्र्याला त्या ठिकाणी वाचवण्याचा प्रयत्न केला जे रेबीजचे जंतू असतात त्या रेबीजच्या जंतूपासून त्यानं त्या ठिकाणी एक इंजेक्शन तयार केलं आणि त्यानं ठरवलं की आपण आता कुत्र्याला वाचू त्याने एका कुत्र्याच्या शरीरामध्ये रेबीजचे जे डिऍक्टिव्हेट झालेले जंतू होते ते जंतू इंजेक्शनच्या माध्यमातून सोडले आणि ते जे अँटीबायोटिक्स आहेत ते त्या कुत्र्यामध्ये घुसले दोन दिवस झालं कुत्र्याला कुठल्याही प्रकारचा त्रास झालेला नाही आणि कुत्र्याच्या शरीरामध्ये जे रेबीजचे जीवाण होते ते रेबीजचे जीवाणू ह्या अँटीबायोटिक्सनं त्या ठिकाणी मारण्याचा प्रयत्न केला आणि कुत्रा ठणठणीत झाला रेबीज कुत्र्याला झालं नाही त्याला मानवावरती प्रयोग करायचा होता आणि अशातच त्या ठिकाणी त्याचं नशीब चालून आलं एक बाई आपल्या मुलाला घेऊन त्याच्याकडे धावत पळत आली आणि म्हणाली लुई लुई माझ्या मुलाला दोन दिवस झालं कुत्र्यानं चावलेला आहे पण बघ ना त्याला वाचव त्याचा जीव खूप महत्वाचा आहे माझ्यासाठी एकटाच तो मुलगा आहे लुईनं पाठीमाग बघितलं नाही आव देखा ना ताव देखा लुईनं त्या ठिकाणी प्रयत्न केला की आपल्याला हीच संधी आहे परंतु विद्यार्थी मित्रांनो लक्षात घ्या जर ही जी आली आहे ही जी टेस्ट आहे ती जनावरावरती झाले माणसावरती यशस्वी होईल कशावरून बर त्या मुलाला जर आपण इंजेक्शन दिलं आणि काही परिणाम वेगळाच झाला त्या मुलाचा मृत्यू झाला तर कदाचित त्याला जेलमध्ये जावं लागणार होतं वडिलांचं बोलणं खावं लागणार होतं नोकरी जाणार होती आणि त्या महिलेचा शाप देखील त्याला भेटणार होता परंतु जर हे नाही केलं तरी कदाचित त्या मुलाचा मृत्यू होणार होता कारण कुत्रा त्याला चावलेला आहे पिसाळला कुत्रा चावलेला आहे आणि अशातच लुईनं ठरवलं की या मुलावरती आपण आपल्या औषधाचा प्रयोग करायचा त्यानं त्या मुलावरती औषधाचा प्रयोग करत असताना त्याला साधारणपणे टप्प्या टप्प्यामध्ये त्या ठिकाणी वीस एकवीस दिवस डोस देण्याचा प्रयत्न केला अगदी थोडं थोडं इंजेक्शन त्या मुलाला दिलं दुसऱ्या तिसऱ्या चौथ्या दिवशी त्या मुलाची जी आहे ती जी ऍक्टिव्हिटी आहे त्या हळूहळू सुधारायला लागली आणि मुलगा त्या ठिकाणी बरा झाला विद्यार्थी मित्रांनो रेबीज जी आहे आपल्याला जर पिसाळलेला कुत्रा चावून तीन दिवस झाले त्याच्या आतमध्ये जर आपण इंजेक्शन घेतलं तर नव्वद टक्के नाही नव्याण्णव टक्के त्या ठिकाणी पिसाळलेल्या कुत्र्याची रेबीज माणसामध्ये येत नाहीत हा शोध लावला लुई पाश्चर्यानं आणि अतिशय परिश्रमातून मेहनतीनं या लुई पाश्चर्यनं या ठिकाणी आपल्या सगळ्यांचे नव्हे अनेक जगातील कित्येक लोकांचे त्या ठिकाणी प्राण वाचवले आपण साधू भोंदू यांना आपण देव मानतो पण वैज्ञानिक आपले इतके महान आहेत की ते देवापेक्षा कुठल्याही प्रकारे कमी नाहीत आणि आज देखील पाहतात कोरोनासाठी कुठला साधू भोंदू पुढे आलेला नाहीये फक्त शास्त्रज्ञ डॉक्टर वैज्ञानिक या ठिकाणी पुढे येऊन आपलं या ठिकाणी संरक्षण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो शिक्षण खूप महत्वाचं आहे ज्या विद्यार्थ्याला ज्या मंदबुद्धी मुलाला त्याच्या वडिलांना चॅलेंज दिलं सगळ्या समाजानं त्याला हेटाळलं होतं आणि मंदबुद्धी म्हणून त्याची टीका केली जात होती त्याच मंदबुद्धी मुलाने आज देखील तो मृत्यू झालेला आहे तो आता या जगामध्ये नाही लेकिन त्याचं नाव त्या ठिकाणी आहे त्यानं शोध लावलेले औषध आहेत आणि त्या औषधांच्या जोरावरती हजारो लाखो लोकांचं त्या ठिकाणी त्यांनी प्राण वाचवलेले आहेत अशाच लुई पाश्चरची आज आपण या ठिकाणी स्टोरी जाणून घेतली विद्यार्थी मित्रांनो मी आशा करतो की तुम्हाला ही स्टोरी नक्की आवडली असेल ही स्टोरी तुम्हाला जर आवडली असेल तर अशाच स्टोरी पाहण्यासाठी कमेंट बॉक्समध्ये तुम्ही कमेंट करा आणि या व्हिडिओला सगळीकडे शेअर करा व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनेलला सबस्क्राईब करा आणि खेळत राहा कोण आहे अभिनव स्टार ही स्पर्धा इथे तुम्हाला कोड लगेच दिसेल तो कोड टाकून मेंटीमीटर ऍप्लिकेशनवरती जायचंय आणि या ठिकाणी या स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा आहे भेटूयात पुढच्या अशाच एका स्टोरीमध्ये तोपर्यंत गुड बाय टेक केअर जय हिंद जय भारत